अगला मुद्दा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बहुत पेशेंट्स को मैंने ये कहते सुना है कि ओ मैं तो गोलियों पे मेरा अच्छा शक्कर का कंट्रोल था अब मेरा डॉक्टर बोलता है मुझे इंसुलिन लेनी पड़ेगी और इंसुलिन तो बॉडी के लिए ख़राब होती है इसलिए मैं इंसुलिन नहीं ले रहा देखिए आप कुछ भी करें मेरा आपको परामर्श यह है आप इंसुलिन लें गोली लें एक्सरसाइज करें खाना कंट्रोल करें जड़ी बूटी लें गोल यह है कि आपकी शक्कर जो है जितनी उसकी लिमिट होनी चाहिए उसके अंदर रहे तो जैसे खाना खाने के दो घंटे बाद आपकी शक्कर 140 मिलीग्राम प्रतिशत से कम होनी चाहिए तो 140 से कम होनी चाहिए फास्टिंग अगर 120 से कम होनी चाहिए तो फास्टिंग 120 से कम होनी चाहिए तो कुछ भी आप दवा लें आपकी शक्कर अगर इतने कंट्रोल में है तो अच्छी बात है इसके साथ साथ यह ध्यान रहे कि शक्कर बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही कि शक्कर सत्तर मिलीग्राम प्रतिशत से नीचे नहीं जा रही कभी कभी कोई जना बहुत दवा ले रहा हो या बहुत एक्सरसाइज करे खाना नहीं खाए इत्यादि तो शक्कर जो है वह ऊपर नीचे हो सकती है तो न केवल शक्कर 120 140 से ज़्यादा नहीं है फास्टिंग और दो घंटे खाना खाने के बाद पर यह भी देखें कि शक्कर 70 से नीचे तो नहीं जा रही क्योंकि 70 से नीचे शक्कर जाने का बहुत खतरा हो सकता है उससे जान भी जा सकती है और इसके बारे में आप हमारा कम शक्कर पर प्रेजेंटेशन देख सकते हैं आज की तारीख में इंसुलिन बहुत ही सेफ है हमारी बॉडी में इंसुलिन है जो हम इंसुलिन लेंगे वो पहले से हमारी बॉडी में है तो इंसुलिन को लेने से हमारी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होने वाला पुराने जमाने में इंसुलिन जो है वो है सुअर में से निकाली जाती थी तो उसमें थोड़ी प्रोटीन वगैरह की इम्प्योरिटी हो सकती थी कुछ लोग मजहब के कारण मैं उसको लेना पसंद नहीं करते थे पर आज की तारीख में इंसुलिन जो है वह लैब में बनाई जाती है जैसे फैक्ट्री में बनाई जाती है उसमें कोई जानवर जो है काम में नहीं लिए जाते और ऐसा है जैसे कि पौधा उगा के उसका फल तोड़ा हो इस तरह का एग्जाम्पल समझ सकते हैं तो आज की तारीख में इंसुलिन बहुत ही प्योर है कोई इम्प्योरिटी नहीं है और बड़ी अच्छी स्टैंडर्डाइज है कि उसको लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बीमारी अब टैबलेट से कंट्रोल में नहीं रहेगी क्या होता है कि जो पेनक्रियाज इंसुलिन बना रही थी हमने शुरू में जिक्र किया अस्सी यूनिट बना रही थी एक टाइम ऐसा आएगा जब पेनक्रियाज हो सकता है थक जाए और अब 60 ही यूनिट बनाए या 50 ही यूनिट बनाए या 40 ही यूनिट बनाए तो बचे हुए जो यूनिट जितनी आपको ज़रूरत है इंसुलिन की मान लिया दवाओं से गोलियों से सिर्फ 20 यूनिट ज़्यादा इंसुलिन बन सकती है तो फिर भी 20 यूनिट की कमी रहेगी ना या 40 यूनिट की कमी रहेगी तो जो भी है एक टाइम ऐसा आता है डायबिटीज़ के पेशेंट की लाइफ में डायबिटीज़ काफ़ी साल रही है उसके बाद कि ये नहीं कि गोलियों ने असर करना बंद कर दिया है गोलियां असर कर रही हैं पर बॉडी ने इंसुलिन बनानी बंद कर दिया तो गोलियों से 20 यूनिट बन सकती थी बॉडी अस्सी बना रही थी तो 100 यूनिट पूरी हो रही थी पर अभी भी गोलियों से 20 यूनिट बन रही है पर बॉडी सिर्फ 40 यूनिट ही बना रही है तो साठ यूनिट बनी तो चालीस यूनिट की कमी हुई ये मैं नंबर जो बता रहा हूँ आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसे नंबर नहीं है पर कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि आपको इंसुलिन की जरूरत है तो आप इंसुलिन हिचकिचाए एक और गलत फहमी जो लोगों को होती है वह है कि उनको डायबिटीज का अच्छा और सही इलाज मिल रहा है ऐसा वे मानते हैं कि ऐसा होने के 90 परसेंट चांसेस हैं कि उनको अच्छा इलाज मिल रहा है देखिए अमेरिका तक में जब डायबिटीज़ के मरीजों को चेक किया जाता है कि उनको पूरा इलाज जितना मिलना चाहिए मिल रहा है या नहीं तो सिर्फ 50 परसेंट मरीजों को सही इलाज मिल रहा होता है कोई भी एक चीज़ चेक की जाए डायबिटीज़ की उसके लिए बाकी दुनिया में हेल्थ केयर 
किसी हद तक उससे भी ज़्यादा ख़राब है कई वजह हैं उसकी अभी इस डिस्कशन में मैं पूरा जिक्र नहीं कर सकता कई जगहों पर पेशेंट का चार्ट ही नहीं होता रिकॉर्ड ही नहीं होता कि क्या दवा पहले ले रहा था क्या नहीं ले रहा है कई जगहों पर रोज खून में जांच जो है स्ट्रिप के द्वारा नहीं की जाती कई देशों में कई देशों में जो है दवाएं वे फार्मेसी में एयर कंडीशनिंग में नहीं रखी जाती तो उनका असर खराब होता जाता है कम ज़्यादा होता रहता है कई देशों में नकली दवाएं होती हैं काफ़ी हद तक तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपको जो डायबिटीज़ का इलाज आप ले रहे हैं उसको बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है आपका डॉक्टर आपकी मदद करने के लिए तैयार है पर आपको भी चाहिए कि आप डायबिटीज़ के बारे में सीखें क्योंकि डॉक्टर आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा पर बीमारी हमेशा रहेगी डॉक्टर को आप तीन महीने में पाँच मिनट के लिए देखेंगे बीमारी आपको सुबह दोपहर शाम रात हमेशा आपके साथ जिएगी तो आप उसको समझें ताकि आप उसको अच्छा कंट्रोल कर सकें ताकि वह आपको तकलीफ ना दे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करे आपके शरीर में डायबिटीज के तो हमारे बहुत सारे वीडियो हैं हमने खास आप ही के लिए बनाए हैं कि आप उनको देखें और उनसे सीखें कि किस तरह से डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके एक और गलत फहमी कि डायबिटीज जो टाइप वन है सिर्फ 25 साल से कम उम्र के मरीजों को होती है ज़्यादातर टाइप वन डायबिटीज के मरीज 25 साल से कम उम्र के होते हैं पर कभी कभी यह बीमारी 30-35 साल के लोगों को भी होती है तो उन लोगों को इंसुलिन की बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ती है लेने की क्योंकि हम जानते हैं कि टाइप वन डायबिटीज़ में बॉडी में शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं होती अगली गलत फहमी कि टाइप टू डायबिटीज सिर्फ 35 साल से ज़्यादा के लोगों को होती है देखिए हमने पहले देखा कि डायबिटीज़ इसलिए होती है कि हमारी बॉडी जो पेशेंट की बॉडी है वह उतनी इंसुलिन नहीं बना सकती जितने की बॉडी को ज़रूरत है अगर किसी इंसान की बॉडी को बहुत ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत है क्योंकि उसका वज़न बहुत ज़्यादा है तो यह टाइप टू डायबिटीज़ कम उम्र में भी हो सकती है तो अगर 15 साल का बच्चा है और उसका वज़न 120 किलो है यानी कि 250 पाउंड के करीब है तो उसको डायबिटीज़ हो सकती है क्योंकि उसकी बॉडी इतनी इंसुलिन नहीं बना सकेगी कि इतनी बॉडी को मेंटेन कर सके कि उसको ग्लूकोज सप्लाई कर सके तो आज की तारीख में क्योंकि मोटापा बढ़ता जा रहा है इसलिए टाइप टू डायबिटीज़ यंगर लोगों में यंगर बच्चों में भी दिखती जा रही है तो ऐसा ना माने कि कोई अगर कम उम्र का बच्चा है तो उसको टाइप टू डायबिटीज नहीं हो सकती उसको भी टाइप टू डायबिटीज हो सकती है एक और गलत फहमी कि सभी तरह की डायबिटीज का इलाज एक्सरसाइज और डाइट से किया जा सकता है हमने पहले बताया जिक्र कर चुके हैं कि जो प्रसूति डायबिटीज है जो टाइप वन डायबिटीज है उनका इलाज जो है सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट से नहीं किया जा सकता उसके अलावा अगर किसी पेशेंट की डायबिटीज़ ऐसी है कि उसकी इंसुलिन की ज़रूरियात या दवा की ज़रूरियात काफ़ी ज़्यादा है तो उसका भी इलाज पूरे तौर पर एक्सरसाइज डाइट इत्यादि के द्वारा नहीं किया जा सकता देखिए एक्सरसाइज से दस प्रतिशत ग्लूकोज को कम किया जा सकता है डाइट से दस से पंद्रह परसेंट ग्लूकोज को कम किया जा सकता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट का अगर शक्कर ढाई सौ मिलीग्राम प्रतिशत चल रही है तो उसको एक सौ पच्चीस तक नहीं लाया जा सकता हाँ अगर वजन कम किया और सब चीज़ें की तो कुछ महीनों कुछ सालों में ऐसा संभव है कि उसकी इंसुलिन की ज़रूरियात इतनी कम हो जाए पर मोस्ट केसेज में जो है सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट के द्वारा डायबिटीज़ को पूरा कंट्रोल में नहीं किया जा सकता